Che, tengo una historia de los diferentes ritos funerarios en el mundo. En esta época tremenda donde realmente no te podés ni despedir de tus de tus deudos, que no podés este, estar con tu con la gente que está enferma, que no podés estar acompañando a alguien, que no podés abrazarte, darte besos. Igual uno termina dándoselos, o, ¿no? Pero ese, sí, a veces con un con un riesgo horrible, pero este son momentos muy difíciles. Y va a cambiar eso también, el, el porque el rito, el último rito, que es la despedida que uno hace con, con, con la el... gente que quiso, eh, tener que cambiarlo así o tener que hacer despedidas donde no donde no te podés despedir justamente. Y acá nosotros tenemos alguno, una forma de cosas que es más sociable, me parece a mí. Sí, pero es más para estar con amigos, con es amigo, para despedir al, al, al deudo con amigos. Acompañar al que se queda, no tanto al que se va. Sí. Y, y en cambio en otros lugares no. No, eh, eso es, es todo es dedicado al muerto. al muerto. Es como para que el muerto agarrarlo y no y que no termine de irse. Acá lo estamos dejando velar solo desde... Desde que de, lo, le pasó esto a, a, a García. A García la o, ¿Cómo se llama ella? Eh, Anabela. Anabela. Anabela fue la precursora. Precursora. De lo, antes de la cuarentena. Siempre fue precursora en todo Anabela, ¿eh? Muy Siempre. Bien. Y ahora también ella ya hacía cuarentena para quedarse con la casa eh, al principio. Y ahora eh, también esto de velar a la gente sola, ella lo veló al primero, a García lo veló. Yo sola. lo dejé en su living, le puse unos veladores, le puse la televisión, obviamente le bajé el audio y lo dejé así 24 horas. Se veló a sí mismo. Fuerte. Yo lo bueno, dejado Es lo que está sucediendo ahora, pero con, digamos, este, ella lo pudo hacer, se pudo, se pudo ir despidiendo de a poco y hay gente que le pega mucho. Ella se peor. fue a hacer unas compras muy bien y yo le hubiese dejado a Anabela un poquito el volumen porque también él quería escuchar y a los últimos se estaba llevando. Y era muy, muy controlador de lo muy. que iba pasando en Crónica. Bueno, eh, por ejemplo, diferentes este, eh, cosas que hacen los rituales funerarios desde la prehistoria, o sea, desde la prehistoria que el hombre, eh, el nacimiento y el y la muerte, la muerte la festeja de alguna forma. No un festejo, pero sí es como una... Es que según cómo se te eh, murió Lo acompañas alguien, al otro claro. hasta el último momento. Sí. Eh, en Indonesia conviven con el muerto hasta poder pagar el funeral. Eso es fuertísimo. Eso es muy ¿Por qué no hablaste, fuerte. pero tú no, hace tres meses que estamos con el sí, muerto? Sí, no, no, pero siempre están... Viste que en Indonesia eh, se la pasan, por lo menos le dan de, de comer a los dioses, le dan todas las ofrendas a los dioses todo el día. Todos, es todo el siempre. día dedicado al... Fruto. Al, a los dioses, cosas, todo sí. el día dedicado a comprar eh, todo lo que sea para lo para, para viste lo, 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 los templos que tienen Qué en las lindo, casas. Es divino ese ritual. Los altares. Mm. Bueno, en, en la isla del Célebre, en Indonesia, cuando un miembro de la comunidad indígena Toraja muere, se requiere que sus familiares lleven a cabo una serie de ceremonias fúnebres. Estas ceremonias no suelen tener lugar inmediatamente después de la muerte. Debido a que una familia típica toraja a menudo carece de recursos necesarios para cubrir los gastos del funeral, así se esperan semanas, meses, meses o incluso claro. años para ir recaudando poco a poco los fondos necesarios. Durante este tiempo, el fallecido no está enterrado. Es embalsamado, es embalsamado sí. y almacenado bajo el mismo techo que su familia. Por lo general lo dejan a veces en la cama y le llevan ofrenda. Es el olor que debe haber no, en la no, casa. Porque está embalsamado. Si lo van embalsamando, le ponen alcohol en la boca, claro. le, le dan de, le, lo si bañan. No, si no es imposible tener tres meses. Eh, eh, pero bueno, es lo que hacen. No compraste ni soporte. <risa> Hasta que las ceremonias fúnebres se completan, la persona no es considerada realmente muerta, sino que se lo trata como si tuviera una enfermedad. O sea, y también te vas acostumbrando a la muerte del otro. Claro. Porque mientras lo tenés en la cama, le das las ofrendas, lo bañás, le das alcohol, no le pones un remedio, lo peinás, lo acomodás y todo lo demás, te vas acostumbrando a eso. Eh, cuando estuvimos en, en, en Indonesia, que después fuimos, fuimos a hacer unos tours y demás... Todo el tiempo había algún velato, eh, estaban cremando y llevaban al muerto, pero desde la casa se lo Qué va genial. llevando desde la... Es muy fuerte. Sí. Es, es, es una situación... Son, son culturas. Son culturas muy distinto. distintas. No repita. No, bueno, haga lo que quiera. Haga, repita lo que quiera, pero bien embalsamado. Una vez que se recaudan los fondos suficientes, las ceremonias se inician. En primer lugar, se hace una matanza de búfalos y cerdos, mm. acompañadas por bailes y música tradicional, mientras los jóvenes recogen la sangre que brota de los animales. Bueno, ya viene medio camacumbero. Cuanto más importante es la persona que fallece, más búfalos son sacrificados. Uh, ¿Por pobre. qué matar otras cosas cuando oh, se murió? Claro. Se te acaba de morir uno, te quiere matar a 
al pobre Para búfalo. los Toraja, bueno, es una célebre, es una, es, eh, sí, una, una ritual, comunidad indígena. Como... Eh, para los Toraja no es raro sacrificar decenas de búfalos y cientos de cerdos en una única ceremonia, para nada raro. Después del sacrificio, la carne se distribuye entre los invitados del funeral. Claro, como comida. Al ataúd se le añaden todas las pertenencias que el difunto puede llegar a necesitar en su otra vida. Cada tres años los Toraja festejan el festival Manene, en el cual los cuerpos son desenterrados, limpiados, oh, oh. peinados y vestidos con ropas nuevas y modernas. Terminala con el muerto, Terminala. por favor, que, que, venga uno nuevo. Nuevo. Que, que venga uno que nuevo. Venga otro. Que se muera otro, porque por, así terminala, yo no aguanto más. Yo no lo de, más. Terminar no, muerto, no terminar. No me ni de paliar, te digo. Además, mientras se les da mantenimiento a los ataduras, las familias pasean a sus muertitos por la aldea. Por la, mientras no. se acomodan el ataúd y lo, lo ponen mejor, lo llevan al muertito, Demasiado todo embalsamado, todo seco, como si fuera una momia, lo llevan a pasear por la aldea ah. o sea las enfermedades que debe haber Eso, ahí digo, las ahora, enfermedades pero... en el Tíbet eh, en, el, en el budismo Vajrayana, no sé si lo estoy diciendo bien, o Vajrayana, hay quienes creen que cuando la muerte llega, el alma migra y el cuerpo se convierte en un recipiente vacío. Ante esto, no tiene sentido preservar o conmemorar a un cuerpo muerto. Prefieren alimentar a la naturaleza y regresar a ella, sosteniendo así la vida de otros seres vivos. Sí, sí. Es más interesante. Pues más lógico. Más ¿no? lógico. Cuando alguien muere, sus familiares dejan intacto su cuerpo durante tres días. Posteriormente limpian... Ay, yo no sé si está bueno hablar de esto hoy. Sí, que... limpia, y lo envuelven en un paño por, blanco. Están por comer, justo. Están por, por comiendo. Bueno, discúlpeme, después comen, chicos. No, pero Ahora pero escuchen esto. No, del humor. Vamos a pasar el día de hoy al suicidio. <risa> En un ratito hablamos de suicidio, ahora vamos a hablar de muertos, claro, ¿ok? En un ratito. Pero muertos por accidente. Después un monje canta, después un monje canta unos mantras, a lo envuelven en un paño blanco, colocándolo en posición fetal. Claro, Pero no te queda sí. duro el muerto. No, lo vas acomodando, andás a ver cómo. Porque se dice, primero dice, los familiares dejan intacto el cuerpo durante tres días. Intacto, pero lo deben ir doblando ya. ¿Vos decís? Sí, le es un poco hacer... fuerte lo que estamos hablando. No, es fuertísimo, durísimo. Bueno, después limpian el cadáver, lo envuelven en un paño blanco colocándolo en posición fetal. Después un monje canta unos mantras mientras quema incienso. Finalmente llega el rosguiapa, que es el encargado de cortar el cuerpo en trozos pequeños. Ahí está, ¿no ves? Y de colocarlos cuidadosamente en algún área específica de la montaña. Si no Ex... viene, yo no lo hago, te Expo... aviso, ¿eh? No, no vuelven más. Exponiéndolo hacia los elementos de la naturaleza y a las aves carroñeras como los buitres, que en tan solo un par de horas lo habrán devorado todo. Ay, no, no. Es no. Mucho. Madagascar, me voy a Madagascar. Pero a tengo ver, un montón. Si, pero algunos medio más tranquilos. Cada siete años hacen una fiesta eh, con los huesos. Con los mismos huesos. Famadijana es la tradición funeraria de los Malagasy de Madagascar. Celebran desde el siglo XVII hasta la actualidad. No hay que tenerle tanto miedo a la muerte, Patricita. Mi no. prima que dice, qué feo lo que están hablando. No, no hay que no, tenerle hay que tanto tener miedo. Menos ahora es este parte momento. de la vida. No. Cada siete años las familias regresan a las criptas de sus familiares fallecidos. ¿Qué hacen de nuevo? Desentierran. Otra vez. Hay gente que no Déjenlo tiene mucho que paz, hacer. Déjenlo claro. en paz. Vuelven a encontrarse frente a frente con ellos El ritual consiste en reenvolverlos en paños especiales Y rociarlos con vino y perfume Uf. Y claro Después se inicia una procesión con música en vivo En la cual bailan con los cadáveres los alrededor Hoy vienen los tipitos Alrededor de la tumba La celebración finaliza cuando los cuerpos son regresados a sus ataúdes Y vueltos a enterrar Ahora, ¿no tienen sí. muertos nuevos? Y, sí, tienen, pero deben ser con estos hacen, Con los otros los dejan enterrados para hacerlo después Esto es en Madagascar sí. Igual te digo, eh, cuando no, muy, no hace muchos años Había como un rito mucho más fuerte con la muerte los, Me acuerdo sí. que eran Primero lo ponían en mi, mi abuela De ir a ver a mi bisabuela que Íbamos siempre, le limpiábamos la tumba Tumba, le poníamos oh, todo qué. y después eh, cada cuando la sacaban de tierra y pasaba nicho había que agarrar los huesos y Agárrelo no sé por qué su no, pero no lo hacía tenían que, iba el, el familiar claro. y yo me decía por qué ¿Por tienen qué? que hacer yo era chica y decía no entendía bien qué era ese rito de tener que ir a mirar los huesos, los huesos. Y, y, y aparte imagínate que volvía a mi casa mi abuela había vuelto ese la día no, la angustia la angustia, la angustia ¿Por de los huesos no la ¿Por qué la habremos cremado? Que es mucho mejor. Es mejor. Y ¿Por tirar... qué no se crema Hasta todo? que te venga, a veces cuando te que decís la tiro... Hasta que te viene el del viento de frente. Claro, la tiro en Mar del Plata y se te viene un viento y se te viene un poco de... Bueno, es un beso, el último beso.